Os avisos foram muitos sobre a mudança de fase da natureza, como o alinhamento dos planetas, o grande foco de luz em cima do Brasil e a presença constante de corpos luminosos no firmamento. Mas não souberam interpretar os avisos da natureza por estarem todos atarefados, preocupados e ligados ao artifício. Na semana passada, por exemplo, o Rio de Janeiro parou para contemplar com admiração e pasmo um foco de luz que reluzia no céu em pleno dia. As interpretações foram as mais variadas possíveis. Uns chamavam de disco voador, outros de cometa, outros de sonda, uma infinidade de opiniões diferentes, evasivas e inseguras por não conhecerem e não saberem do que se tratava. Somente os que já passaram a se conhecer é que sabem tratar-se de um habitante do mundo racional anunciando a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, a fase racional. Porque os estudantes de cultura racional são instruídos pelo conhecimento natural da natureza que provém do verdadeiro mundo de sua origem, o mundo racional. E são orientados pelo seu representante na Terra, o Sr. Manuel Jacinto Coelho. E após quatro horas de evoluções do habitante do mundo racional no firmamento, disse o racional superior da Terra com sua simplicidade de sábio. Ele está querendo dizer que o povo está demorando muito a iniciar o estudo da cultura racional para acompanhar a evolução da fase da natureza.
de existência, de transformação do aparelho, ele, como que funciona essa, essa, essa formação ou reformação do aparelho? Então, os órgãos funcionando, primeiro é feito lá embaixo. Os vivos, cada vivo já, já, já tem, já vai desenvolver aquela peça, já vem com isso. Aí começa a desenvolver aquela peça e aquelas peças vai se juntando, se encaixando. Aí forma um ser humano em miniatura. Aí ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E aí vai funcionando aquelas peças. E aí vai criando aquela vida rudimentar, sem, sem entender nada. E cada vez que vai crescendo, crescendo, vai desenvolvendo essa vida. Vai melhorando por causa dos órgãos, vai modificando. E vai crescendo, modificando e vai melhorando essa vida. Aí vai tendo mais condições de entender e compreender as coisas. Até lá em si, continua. Até parar de crescer. Quando parar de crescer, aí inicia o processo de envelhecimento. Aí essa vida é só ampliar, pegar e se adaptar mais tudo. Vai se adaptar. Mas a, essa vida é devido ao funcionamento dos órgãos. Todos os órgãos funcionando, formam esse barulho. Esse barulho é a vida. Então não pode tirar, se tirar algum órgão. O órgão principal é o coração. Se tirar ele, é para tudo. Ou o pulmão, aí para tudo. Agora, às vezes, uma coisinha lá que vai saindo, isso aí não altera. Então, tem, tem os órgãos básicos. O coração pulmão. Então é essa vida aí que, se, que vai se ligar à vida eterna. Então, a energia racional é uma vida eterna. Você vai pegar, a energia racional vai fazer um estado de vibração. Essa vida, que é o funcionamento dos órgãos, da vida eterna. É isso aí. Aí depois que se liga, mesmo que os órgãos se acabem, essa vida. Está ligado, então foi extraído essa vida, foi imediato. Essa vida vai servir para você lá quando você for feito, lá em cima. Então, lá nós pegamos por dentro da vida que ele fez. Por quê? Porque ele faz vida na pureza. E ele projetou uma máquina humana que tivesse aquela centelha de vida. E acende e nasce. Acende e apaga, acende e apaga. Mas essa centelha de vida. Se ligando à vida eterna, da natureza, da energia racional, a vida eterna. Então ele aproveitou isso aí, para não perder tempo. Para a gente não perder tempo. Porque nós estamos aqui, nós estamos perdendo tempo. O mundo racional está todo um progresso, progresso de pureza. E nós estamos fora do mundo racional. Então nós estamos perdendo tempo. Então para ganhar tempo, ele liga aquela vida aparente na vida eterna. Só essa vida, então essa, essa nossa vida aqui é o funcionamento dos órgãos. Só que os órgãos cada vez vai ficando mais fraco. E um órgão fraco funcionando é dói. Então começa a aparecer dor na pessoa. Porque os órgãos estão fracos e estão tá funcionando. Um órgão fraco funcionando é dói. Por isso que a gente sempre ouve. Não, a doação do órgão é, de uma pessoa para outra, ela, aquela que recebe o órgão, ela recebe alguma coisa de, da outra pessoa? Então, para quem recebe, recebe, recebe o órgão. E o órgão é feito com célula diferente da dela. Aí ela vai ficar lá cuidando e fica tomando remédio para não haver rejeição. Aí a lapidação, trocou a lapidação. Aquele óculos que não funcionava colocou um óculos de outra pessoa que está funcionando. Mas é um óculos feito por cérebro diferente da dele. Então, para, para, para a defesa do próprio organismo dele não destruir esse óculos que recebeu, aí a pessoa tem que tomar remédio direto. O remédio é combater os próprios órgãos, o próprio, a defesa dele. Quer dizer, é um processo de risco. Porque a pessoa vai ficar sem defesa, não. porque a, aquele organismo, aquele, aquele anticorpo dele, que é para cuidar dele, 
é destruído pelo remédio. Aí a pessoa até gripa, até uma gripe pode matar a pessoa. E essa pessoa que recebeu o óleo. Aí aparentemente foi bom para ele, aparentemente. Ele vai vivendo, só trocou de lapidação, mas continua lapidando. Agora para quem recebe, agora para quem doa não. Não é bom. Não é bom. Você só pode doar sangue. Porque perde uma parte do corpo. Você só, você só pode doar sangue. E assim, no né, é, campo invisível, dívida de um do outro, não tem nada a ver. Né? Não, não, não. Isso é, é uma coisa, coisa, né? coisa né? É, aí, aí atrasa. Como a pessoa não se conhece, ah, morreu mesmo quando doar o sangue. Não, vai estar de pau. Tem que transformar lá em cima. Tem que transformar para esperar lá em cima. Se vai faltar alguma coisa, vai demorar mais. Tem que esperar. Aí, aonde nascer essa pessoa, vai lapidar. Nem que seja com energia, vai estar esperando o resto da energia dele. Aí, vai lapidar, porque a energia também lapida. Aonde nascer, lapida. Agora, se você doar sangue, não, sangue não, porque o sangue é duas semanas já acaba. É, no máximo duas semanas. Por isso nosso organismo está sempre produzindo sangue. O então, sangue que ele faz só dura duas semanas. Aí acaba. Transforma em outra coisa. Consome ele, transforma. E agora o óleo já não é bom. Assim na fase em que morri e nasci, morri e nasci, alguém doasse o homem, quando ele voltasse a nascer em outro aparelho, outra pessoa, ia fazer falta? Não, faz falta lá em cima da energia. Cima, a energia para. Forma um novo ciclo assim ser completo. Aí já é o controle da própria natureza. Aí lapida, porque é aquela energia que fica esperando. Ela fica parte e lapidando. Ela, ela espera como que é resgatado assim, nesse caso? Aí sempre os laços, uma coisa transforma. Nada se perde. Nada se perde. E também não se mistura. E aí espera o outro que recebeu se transformar para resgatar aquela parte de é. novo. Aí a própria energia está vendo lá ó, o, a, o pedacinho que está faltando dele. Aí fica agora, vem para que a pessoa não morreu. <risos> aí, aí aquela lapidação como energia. Ela está lá em cima como energia. E energia lapida. Energia é tudo diferente. Você olha ali para cima, você vê uma infinidade de energia diferente uma da outra. Uma esperando coisa. Então ela vive aquela vida. Agora juntou o que está faltando, vai nascer. Aí vai surgir outra vida da matéria, vai vir outra lapidação. Classe mais inferior. Então, para onde assim, nascer, lapida? Em relação a esse, esse transporte, quando a pessoa toma um medicamento para não ter rejeição, ela toma um medicamento para combater os transportes naturais dele, para aceitar o órgão que chegou. E João? Ele fica livre, só, só morreu de. de e na habitação, mas vai continuar lapidando. Se a pessoa recebeu um órgão transplantado, né? aquele órgão é feito por cérebro diferente da vida. Aí o, o próprio organismo dele começa a produzir aquele corpo para combater aquele órgão, para destruir o órgão. E aí forma aquele batalhão dele. Aí chega lá e ele é lapidado pelo remédio. O remédio mata todo mundo. Cada vez mais, mais, aí o organismo produz mais ainda. Aí você vai aumentando a dose do remédio. E o remédio é caro, não é fácil. Aí começa aquela lapidação. Daqui a pouco o remédio está tão caro que você não pode comprar. Aí vai para o governo. Aí o governo. Vai morrer. E dinheiro é pouca coisa, né? Pra isso. Aí começa a lapidação da pessoa para tomar o remédio, que são muito caros. E não pode ficar sem tomar o remédio. Os próprios anticorpos, cada vez mais o organismo vai produzindo mais anticorpos, mais forte. É um conflito da nossa vida. É uma guerra. Para substituir aquele órgão que ele foi. Então a mesa faz. Não chega naquela certa, naquela época propícia, aquele órgão já não vai usar. Então ele vai lapidando, mas meio capinha. Mas é melhor. Graças. E a morte sempre é com a partir do princípio que é a coisa mais importante a morte, 
Quando o pessoal já se assusta, já morta aí, não tem que correr da morte. Então, olhando por outro lado, a energia que está lá em cima esperando. Estamos na fase racional. Quanto mais tempo ela esperar, melhor, né? Se a fase racional vai progredindo aqui. Completa. Completa. Se a energia está completa lá em cima, não está faltando nada. Quanto mais a natureza demorar a materializar a pessoa, para aquela energia materializada do espermatozoide, é melhor para ela. Mas completa. Mas completa. Faltando, não. Faltando é Ela completa, como o senhor fala pra gente. É o sono, é que o tal sono que a gente não sente nada. Não, mas quando nasceu com energia, acordou. Ah. Tá acordado no sono. Aí tá sofrendo lá em cima. Ele tá sofrendo aquela vida de energia. De energia. É o sono aqui, é, nessa. Faltando alguma coisa. Então a morte é um sono nessa vida aqui, nessa essa matéria. Vida. Então é esse, é esse ó, funcionando, formou essa vida. Essa vida é nossa, esse barulho. Tá? Mas qualquer órgão que faça, para de funcionar. Aí a pessoa apaga. Aí você não vê nada. Quando nascer, está com energia. Se tiver completinha, beleza. Não vai demorar. Aí vai ficar lapidando com aquela, aquela lapidação de energia no espaço. Menor. Mas é melhor do que matéria. Fica carregando matéria. Matéria materializou na vida. A natureza vai estudando. Tudo que ela faz é para lapidar. A natureza faz o ouro, vamos supor. Pegou um bicho que lapida pra caramba. Molusco. 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 Molusco significa moro. Então aquele, aquele molusco lapida pra caramba. Porque ele não tem osso. Ele não tem osso. Mas também a natureza faz uma concha dura para ele carregar. Então ele nasce pregado na concha. Ele nasce pregado na concha. Como ele não tem osso, é aquela lapidação para arrastar aquela concha. Aí quem não ambientaliza esse pessoal de fora, vê por fora, ah, a natureza é sábio. O urso lá fez uma proteção para se livrar dos predadores. Mas não é, ali é uma lapidação fica arrastando aquela concha, aquela concha pesa, porque ele não tem osso. Ele não tem firmeza. É uma lapidação esse mundo. Aí você entra na, no código, cada bicho tem um código de entendimento. Entra no código de entendimento do bicho, aí que você vê que ele sofre. Porque ele está vendo tudo, mas não está entendendo nada. Mas está vendo. Ele só vê o que está na frente lá. Aí ele vê um trocinho lá que é com ele. Puxa aquela concha e o troço está atolado, não vai. Chegou alto e já comeu. É uma lapidação. Então, essas classes lapidam. A vida racional tem a sua mecânica, né? Os seus movimentos, né? Eu tenho a partir das quatro partes. Quando houve a iniciativa do Afonso Pedro para o alfabeto biológico, não tinha. Esse, essas mecânicas, que é a imunização, para retirar as partidas, para sair desse teto, segura a gente. Qual é que, o que, que o astrospelho fez? Qual é que foi esse movimento de retirar essas duas energias ou a lá para cima? Até o astrospelho. Então, o astral superior, ele pode. <risos> ele pode, porque ele é perfeito. É, não tem defeito, mas é perfeito. E eles são os causadores, foram os primeiros, os apoios. Foram eles. Tanto é que ele saiu primeiro e parou primeiro também. E os outros que veio atrás passou. Foi para cima da planície. E eles pararam lá e falou, não vou mais sair daqui. Porque ele já sentiu o, o que, que eles fizeram. Aí parou. Aí os outros continuou. Em cima da planície, a planície intacta até sempre. Aí ele já foi com o ninguém. Desde aquela época. É, desde aquela época. Tá como eles puxar isso aí. Mas aí, Só que o raço do nosso peru já bolou tudo. Até a vigésima segunda terminada. Ele já passou na frente muito dele. Aí, quando começou o monstrinho, o monstrinho da preparação e tal, aí eles foram bolando o alfabeto da teologia. E eles têm poder. Porque a gente vai a pessoa que você vai tira partícula. Sim, as partículas estão aqui, não tem como ele passar desse teto. 
Eles mesmo tirar os partidos, como funcionaria? Não, como eles, eles têm poder, eles podem puxar para ele, lá para o lugar dele, onde eles estão. Aí ia ficar lá no lugar dele. Aquele pessoal combinado com aquele povo que ganhou aquela missão. Então foi a lapidação, a lapidação deles, organizar tudo isso aí, preparar, cuidar da natureza, para a natureza cuidar e preparar o povo para isso aqui. Foi a lapidação deles, eles cuidando da natureza. E o mundo racional só olhando tudo. E deixou. Deixou. Então, Aí foi seguindo, aqueles que seguiam voltavam para lá. Eles não têm poder. Eles têm poder. Então, quer dizer, o Arthur 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 chegou e puxou porque eles tiveram essa liberdade de pegar e salvar todo mundo. Eu estou te falando isso porque uma época que foi na Minas, uma foi em Minas. Uma época. E lá em Minas, ele foi lá é, inaugurar algumas coisas, foi voltar um dia lá também, um busto. Aí foi para casa do estudante, até isso que você botou essa música da banda aí, agora, do Sarai. Aí sua mamãe pediu um copo de café, tomou o um copo de café, aí chegou na porta da, da casa do Sarai e falou assim, que ele, ele desejava que todo mundo daquela rua se conhecesse. E foi embora. Aí depois que ele foi embora, passou algum tempo, a rua toda que virou estudante. Era a rua mais, que tinha mais de todo mundo, era a rua dele, de ser estudante. Quer dizer, se o Astral Superior teve a capacidade de pegar os habitantes aqui e levar para o Astral Superior, o seu Manuel só de desejar que todo mundo da rua ali se deu, é, por que então o Astral Superior também teve a iniciativa, também foi para todo mundo pegar no livro e voltar? Então, o seu Manuel, o seguinte, ele veio a missão dele, depois vir aqui só trazer o conhecimento. Mas pelo poder que ele tinha, ele podia fazer muita coisa, mas não é a missão. Ele não veio aqui fazer milagre, ele veio fazer isso. E só trazer o conhecimento. Aí de vez em quando ele falava essas coisas. Ele dava certo, porque era raciocínio. Raciocinar assim. Mas tudo foi projetado às épocas certas de voltar. Agora, se, vamos supor, se todo mundo obedecesse e ficasse no astral superior, só a planície sem nada descendo, ficava fácil. Mas o Rácio Nascimento já projetou tudo, porque sabia que não ia dar certo. Estava fora do mundo racional. Sempre ia ficar ali um gado pingado. E tudo é de origem racional. Tudo é racional. Tem que voltar a ser o que é. Mas energia racional tem que poder sim. Antes que se ele não tivesse projetado, ia para o que ele seja uma quadra, é que tem que usar. Porque é a deformação. E ele pôs um ponto final, a 22 ª que é. Uma data de validade para todos que estão fora do seu estado natural voltar. A planície transforma. Por que, que a planície transforma? Porque não tinha ganhado vida. Mas era pura ali que perfeito. Bom, o habitante que vai daqui para o Chão Superior, vem em São do Chão Superior. Habitante? Sabe daqui? Como? Uma pessoa, 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 ele não vai para o astral superior, ele vai direto para o lugar racional. Agora, na fase do alfabeto astrológico, quem seguia aqui voltava para o astral superior. Quem seguisse isso aqui? Voltava para o astral superior. Tanto o aparelho como o habitante. Voltava para o astral superior. Aí o habitante ficava no astral superior. Não podia voltar para o lugar, só ficar só no astral superior. E o aparelho voltar a ser o que era planície para depois ser um habitante. Bom, as coisas não, as coisas não aconteceram ainda. Aí aconteceu um de nós aqui, no caso, por exemplo, embora. Quando o meu habitante em casa não vai para o mundo natural ou vai para o astral superior? Então, se, você, se a pessoa morrer com o livro na mão, é o que eu estou falando. Se você morrer com o livro na mão, estudando, tanto volta o aparelho como o habitante. Agora, então, o livro na mão. Agora, por qualquer motivo, ele não vai lá para o astral superior, vai para o mundo racional, porque você já fez com 
Só voltar a voz do superior quando existisse. Agora nós estamos dentro da fase racional estudando. Aí o habitante do mundo racional, você já leu mil livros. Aí ele fica com aquela preocupação para não deixar você parar de ler. Porque sabe que a transmissão é muita. Quanto mais demorar, pior do que a deformação aqui vai aumentar. Aí fica aquela lapidação dele. Mas você, enquanto ele não está funcionando, o seu raciocínio, para você escutar ele, tem que estar tá numa calmaria muito grande. Para você escutar ele que está dentro de você. Então é a lapidação dele para não deixar você parar de ir. Porque está lá em jogo a volta dele. Porque você já leu os mil livros. Está com a volta garantida. Mas se você parar de ler, sua volta está garantida. Você vai virar outra coisa e tal, e às vezes fala até mal do livro. Você já leu o livro. Aí você vai. Aí parou de ler. Se transformar, o aparelho volta. Mas o habitante não. Porque deixou o aparelho parar de ler. É uma lapidação a mais para ele. A missão dele é materializar com máquina do raciocínio. Porque esse que materializa com máquina do raciocínio, eles vieram acompanhando a deformação. Mas ele não se materializou, não se extinguiu. Ficou só acompanhando a planície com aqueles outros em cima. Aí ele parou ali. E aqueles outros em cima viram monstrinho, monstrinho, monstro, monstrinho, selvagem. Aí foi preparado pelo astral superior para voltar. Aí eles voltaram. E esses outros nós vieram só acompanhando a deformação. Aí com base nessa extinção, ele ganhou uma, uma, uma missão. Materializar com máquina do raciocínio. Para quando chegar a época propícia, em a fase racional, ele desenvolveu o raciocínio. Aí que eles têm chance de voltar. Uma outra pergunta. É, um animal racional, estou dizendo duas energias, o elétrico e o magnético. Um aparelho racional é dado a três. O magnético é a energia racional. Para mim, a pessoa que só racional. Um aparelho racional deriva as duas. Animal racional. Você está ligado à energia magnética e elétrica. E a energia racional está dentro de você, mas não está ligado, que é o raciocínio. Aí você passou de animal racional para aparelho racional. Aparelho racional é que está ligado à energia racional. Aí automaticamente desliga essas duas. Aí o afastamento. Aí fica da natureza. Não, aí fica acima da natureza. Acima? A partir de fazer o de supremacia racional. Então, você está acima da natureza. Você está num ponto superior. Você ligado à energia racional, você já é um racional. Você é um aparelho racional, mas já é um racional. Porque você está ligado à energia racional. Aí você ligou da eletromagnética que é da natureza. Aí você fica acima da natureza. É o poder. Na minha filha não sou com a tarde. Como exige para ler e ler. Ela foi, eu falando isso com ela, ela resolveu. Começamos o primeiro, ele todo, leu o segundo, e depois volta, quando leu o segundo, coloca lá. E leu, e começa no primeiro. Releu o primeiro. É, volta o terceiro, e depois, quando leu o terceiro, volta no primeiro. E foi eu falei, o professor disse que. É que isso não tem uma atrapalha, não atrapalha isso. Não, eu fiz isso. Mas não tem força, não tem outras partes que ficam muito atrasadas? Não. Quanto mais você relê e estudar, melhor é. Então não tem constância. Não. Eu, eu fiz isso. Quando eu comecei, eu fiz isso. Só que quando chegou no 18, que eu li o 18, aí comecei a reler tudo, e já comecei a busca procurando 19, não achava. Aí, minha relente, quando cheguei no 18, como eu não tinha ainda comprado no 19, porque não achava, me voltava. Aí fiquei muito tempo assim. 
Aí ficou minha lapidação procurando livro. No dia que eu achei o, a ova réplica, a trepa, aí pronto. Aí ninguém me segurou uma réplica. Porque ele já estava bem lapidado nesse bolão. Que certo. Altão, assim. Quando pegava a réplica, assim, no dia, assim, a vida. Está tudo um papo leite. Cafézinho. Ela queria fazer essa pergunta, ela vamos até o senhor. Mas esqueceu, né? É, como hoje tem os mil livros, não precisa fazer isso. Hoje tem os mil livros. Então, termina o livro, vai para o outro, termina o livro, vai para o outro, termina o livro, vai para o outro, e assim vai. É mais rápido. Vem se anima. Principalmente quem está na primeira lida, né? Bem direto. Era naquela época que era mais difícil o livro, aí você podia inventar moda. Mas que lê todo dia, e lendo o livro. Então eu fiz isso porque eu achava que era só o 21 livros. Quando eu comecei a ler, eu achava que era só os 21. E depois que eu li o primeiro, aí vim lá, ele falando dos 21. Então eu achava que era só os 21. Aí eu fui fazendo assim. Aí a minha ideia era essa, quando chegar no 21, aí eu parava. A minha ideia era essa, que achava que era só o 21. E a filha, porque no 19, Vinte é que ele começa a falar dos fascículos, né? E eu nem sabia de fascículos. Por isso que você não achava o 19. Por isso que não achava. Aí ele realmente nem reclamava. Ninguém com razão na superior, eu posso encontrar alguém que vê o livro, onde é que está o 19, que eu vi a lei, e cadê ele com a força dele, assim que ele vinha a transmissão na cabeça. Eu tenho uma foto que eu morava, eu fiquei no dedo de você, com a galeria. É o Dourado, é. Está lá até hoje, é na galeria. Ali eu comprei o primeiro volume. Ali o... Está lá na TV Tupi, ia para o programa de Jardim. Está lá. Aí tinha terminado o programa do João Alberto. É... Rio da Samba. Aí... Depois ele falou do... Falou, falou bem. Eu gostei da, da maneira dele falar. A liga foi comprar isso aqui. Aí eu perguntei para ele onde encontrava o livro. Ele falou: ah, qualquer livraria dele. Mas nada. Porque ninguém sabia nem do livro do dele. Aí eu, alguém falou: ah, você tem que ir lá na, na Tijuca. A livraria é o Dourado, a livraria é muito grande, porque se não tiver lá, você não vai encontrar esse livro mais em lugar nenhum. Aí cheguei lá, tinha. É. Aí tinha lá, primeiro volume. Aí na época eu achei muito caro, porque foi 80 cruzeiros o livro. 80 cruzeiros. Aí quando eu voltei, depois que eu li, li ele todo, comecei a reler, eu fui atrás do segundo, aí já não era mais 80 cruzeiros, já era 100 cruzeiros. Quando eu fui meu livro, tem um preço lá. De lápis, sabe? Eu lá. Aí cheguei lá, e o cara sem. Mas, mas, eu já era o tempo. Comprei assim, reclamando. E assim foi indo. Eu respondo que nunca as partes relacionam é, relaciona com a vida. E, e eu, eu, então, eu esqueço de ver a vida que estuda a vida que é de 35, de anuidade. Então, eu estudo o resto. Não mas, mas nunca achei nada sobre religião que me influenciasse. E dei com um monte de outros protestantes, que pode estar muito, nunca chegou. Então, é, é, até às vezes, quando eu falo com uma pessoa, na cultura racional, eu às vezes atendo, porque eu conheço a Bíblia, porque é relaciona. Que é importante aí, não há nada. É uma maneira de a pessoa é, prestar atenção e despertar a curiosidade. Eu, eu alcancei na Bíblia, que ela é muito falada, mas, mas, mas é só de, de papo. Né? A gente não vê a ação 
do que é preciso de haver. Porque uh, o povo vive encarnado. Então, esse negócio que Jesus Cristo vai, Jesus Cristo vem, mas ele não sabe quem é Jesus Cristo. O católico, por exemplo, na oração dele, ele diz: Ele está entre nós, ele está no meio de nós, mas ninguém vê qual é, como é que ele está no meio. Então, esse aí eu acho que é onde eu achava que eu, o que eu conheço na vida. Falava com, com pessoas que às vezes vêm falar comigo de negócio de vida, mas não sabe o que ele vai falar, não sabe o que ele está escrito. É. E a gente tem que seguir pela muita coisa que está escrito e a gente tem que pedir. Ele chama um povo de hipócrita, dizendo hipócrita, que diz sim ou senhor, mas não faz o teu mal. E eu vejo e observava isso, que eles não fazem isso. Eles passam por cima de tudo. Acho que por isso o atraso do mundo está na mesma situação, porque até um padre mesmo fez uma, ele fazia a oração da Maria, e ele, ele teve uma hora que ele, ele recitou, nós, meus irmãos, somos mais culpados pelo o atraso do mundo do que no sinal do princípio. Porque quando eu comecei a ver o negócio de vida, ele dizia, não, a Bíblia é só quem, é. quem pode ler é o Pai, não, ninguém pode ler a Bíblia, não. Mas ainda é que fica ensinamento. É, é cheio de... Porque Jesus Cristo, ele enviou o povo para pregar. Mas ele não enviou para qualquer um, não. Ele escolheu. Ele primeiro escolheu todos. E quando ele viu que a Seara era grande e os obreiros eram poucos, ele foi, ele elegeu mais sempre. E o vai para o Evangelho. Faça discípulo de toda a nação. Mas ele, ele, ele hoje faz, quer fazer todo mundo, cada um é um mestre. Mestre de quê? Não sabe onde é que está a vida de Bom, voltando um pouco para o Como os energias se encontram lá em cima? que fiz um óbvio para trás, sendo usado por alguém. Tudo tem uma data de, 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 de utilização, vamos chamar assim. Por exemplo, o caso das pessoas que nascem assim, faltando um braço, faltando uma perna, é porque essa, essa, esse conjunto lá em cima não, não se completou? Isso aí já é, é uma cobrança da natureza. Já é do notado. É, o mesmo que a energia esteja completa, mas a natureza, para quebrar alguma coisa que aquela pessoa fez, Aí vai é, projetar, faz um projeto para a pessoa, faltando que aquele órgão não vai conseguir fazer, aquela, aquele vírus não vai conseguir fazer aquele órgão, ou um membro que está ali. É para a pessoa lapidar assim. Mas isso aí é coisa da natureza. É coisa de uma organização de de qualquer forma, o, o, a energia, ela não se materializa novamente se ela não se completar lá em cima. Se ela não se completar, não se materializa, mas aí vai lapidar. Você não adianta falar o que, que elas vão lapidar, porque a gente não vai entender. Ah, é. Certo. E para a energia, é lapidação. Igual que tipo de dívida que a pessoa fez para ser seu braço? Seu então, braço. aí vai a natureza. É. Ela que vai entender. Ela vai entender, ela vai fazer aquela pessoa fazer, ficar a vida inteira, uma durabilidade de 80 anos, por exemplo, sem o membro, a lapidação, que tudo é difícil para ela, aí ela vai entender o que, ela, o que a pessoa fez. Ela vai, vai lapidar assim. Aí fez alguma coisa que ela não gostou. Então, esse código que você fala, que cada bicho tem, quanto fica esse um corpo, um corpo, um corpo, um energético. Um então é uma energia. É uma energia materializada. Ele tem um código de entendimento dele. Ele vai se entender através dessa energia. É tipo uma frequência. Mas no corpo, assim, tem um local onde fica? O é. funcionamento dos órgãos da vida. Tem que ouvir do lá isso aí. Ele já nasce, aí vai crescendo, aí vai desenvolvendo aquele código. Também a visão de vida. Já o código de entendimento dos, dos, 
os morcegos, como ele não enxerga, é um corpo bem diferente. Através de onda. E aquela onda dele é uma visão dele. Uma visão. Então é um código diferente. E aquilo nada é igual. Nada é igual. É quando a gente está desenvolvendo o raciocínio do aparelho desse, aí você consegue chegar Sim, porque tudo isso aqui é do eletromagnético. Tudo que é do eletromagnético, a energia racional é superior. Enxerga. É, você enxerga aqui, ó. Você põe esse quadrado aqui. É o mundo. Aí você começa a enxergar os pontos da energia eletromagnética e os detalhes dela. Formou alguma coisa, você sabe. Apareceu ali no espaço, você sabe. Com a energia racional. Isso. Quanto mais para começar a funcionar. Então, esse sentimento do, do animal racional, que eu, no mundo racional não tem o sentimento que a gente tem aqui embaixo, né? Onde que como, começou esse sentimento? Quando começou esse sentimento aqui embaixo? Então, quando a natureza cria uma, uma classe mais inferior que está, aí ela que cria isso aí. Tem uns que tem que vem com um mínimo só. Nem nenhum. É só vai fazendo o que está vendo. Mudou de vista, esqueceu já o que está vendo. Ali no momento. Se ele está olhando para cá, a gente está pensando no que ele está vendo. Ali ele pode pensar em atacar. Mas se ele mudar para cá, já esqueceu o perigo. E ela vira essa Então, é na comida. Ela tem pequenas coisas. A de cada um. Aquilo que a gente sente assim, nós sentimos é a transmissão também, né? Eles aí que Olha, quem tem, quem tem um sentimento mais apurado são as pedras. É. E é o que mais lapida que ele pode correr. Não <risos> pode sair. Tá preso ali. E tá vendo lá. Tá vendo você chegar lá com aquelas curadeiras lá. Aquelas motocicletas de furar pedra, né? As gritas, né? É. E tá vendo e já tá lapidando e já tá chorando e ninguém escuta. E você chega lá e fura ela todinha. E já fica parecendo que queixo. Ela sente o calor. Sente Aí é só dinamite. Sente tudo. Chuva, frio. Sente frio, sente calor, sente a chuva batendo nela. Hum. Sente o vento. Sente tudo. Uma pergunta. É... A Lelê Rio da Fona estava lá no Rio de Janeiro e o, a gente trabalhou com o o seguinte, todos vocês que tiveram a Nova Jerusalém, foi vocês que tiveram a Fé de Jerusalém e as pirâmides do Egito. Você pode perguntar isso para nós? Pois é, de vida passada. Porque tem aqueles, aqueles, aqueles primitivos faraóis, não, isso já foi muito mais passado, mas tem os outros que é os faraós de ontem, que entrou nessa, nessa rosada da vida, do nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre, e é a coisa do passado. O cara aqui explica tudo. Esses primitivos faraós que nem história aqui. E as pirâmides do Egito foi feitas por esses primitivos, esses primeiros. Depois outros foram modificando, arrumando, e é onde entrou nós, o Zata Vim. E a Nova Jerusalém é o Rio Pirão Nacional. Você deu o exemplo do mundo nacional no quadradinho. Do mundo? Não, do mundo. mundo. É, do mundo no quadradinho. Isso significa que você. Significa que o que você quer ver, você sabe. Então, a visão não é macro, né? não é do, do globo. Ela, você, você traz ela num, num resumo, vamos dizer assim. Fica pequenininho. Por que o que li consegue Então aí você vê, depende do que você quer ver. Até ver isso, com riqueza de detalhes. Aí você vai ver. Aí você puxa o zoom. É. Você aumenta o Uau, o tubo, né? É. O que está dando certo? Quando você tiver 
de funcionamento mesmo, as coisas relacionadas a acontecer, todo mundo está ligado. Aí tudo sabe, tudo sabe, aí pronto. Acabou a dificuldade, acabou tudo. João, falando das quatro partes que tem que desenvolver, que é o raciocínio, a vivência, o aparelho, é, aí... o desenvolvimento, a desmaterialização da vontade, qual a diferença do primeiro para o último, que é desenvolver o raciocínio, que é a grande final, que é um órgão, e a desmaterialização da vontade do nosso amor? Não é meio que quase a mesma coisa, muito, muito diferente, né? É quase parecido. É quase parecido. <risos> tá lógico. Se for parecido, não é. Quase. É parecido. Mas quase país. <risos> então, o raciocínio é a grândula pineal. A grândula pineal não é a hipótese. Nós temos uma, uma grândula central que comanda todas as outras grândulas do nosso corpo, que é a pituitária, o da Mas tem a grândula pineal. Essa aqui é superior. Mas por enquanto a ciência só sabe que é superior, é a hipótese. E a grândula, e a grândula pineal, essa é o comum. Então ali é um órgão de comunicação com o mundo racional. Você vai se comunicar com o mundo racional através da grândula pineal. Agora, dentro da grândula pineal tem um habitante. Dentro dela. Dentro dela. É uma energia que chega fazendo a grândula. Quando, quando é determinado para nascer, vem três energias. Uhum. Elétrica, magnética e a racional no meio. Obedecendo a natureza. Aí começa, materializa no espermatozoide. Que é onde é, onde é uhum. onde o local onde produz lá. Uhum. E aquela energia está intacta como energia. E as outras, elétrica e magnética, virou, virou uma massa. Todo embutido no, 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 no espermatozoide, carregando a energia dentro, racional. Aí chegou no lugar, encontrou terra fofa, matar com terra fofa, que é o útero, né? é o ninho, deu condições de desenvolver. Aí ele senta a energia racional, senta e começa a fazer a grande abdominal. Primeiro óculos. Energia racional que inicia. Aí faz a grânula pineal e fica preso dentro, não sai. Ele faz a grânula sem uma porta. E fica preso lá dentro, não pode. Obedecendo, ele ganhou essa missão. Mas ele, se ele quiser, ele sai. Ele tem poder. Mas obedece. Rigorosamente obedece, porque eles já desobedeceram. E desobedecer não é o um negócio não. Aí ele materializa a grânula e fica preso lá dentro. Aí pronto. Aí essa grânula vai acompanhando, é formada pelo cérebro, tudo aí vai acompanhando o, o crescimento do cérebro. Aí a grânula vai acompanhando. Só que ela fica dentro. Então a grânula pineal é um órgão que a gente vai usar para se comunicar com o mundo racional. Mas você só pode usar se essa energia sair de lá de dentro. Se ela sair de lá de dentro, aí você vai usar a grânula pineal. Você está ligado à energia racional, liga nela e ela se liga. Então, aí esse é o primeiro, que se envolveu uhum. o raciocínio. Uhum. Só que esse, o raciocínio, o desenvolvimento dele, é a desmaterialização. Você tem que ler, reler o livro para ir se envolvendo e desmaterializando. O que é desenvolver? Ele está envolvido. Uhum. Na matéria, então, ele tem que desenvolver, que é a desmaterialização. É praticamente quase a mesma coisa, mas não é. É uma desmaterialização, porque conforme você vai lendo a leitura do assunto do livro, vamos falar assim em termos de onda, uma vibração. Você lendo, mesmo que seja não em voz alta, só é aquela vibração da energia racional está batendo lá na grândula pineal. Aí está tá lá batendo. Aí está desmaterializando. E o desenvolvimento é essa batição. Ela está batendo lá. Quando estiver batendo, ele vai desmaterializando. Parou de bater, ele parou de sair. Aí olhou, ela está muita coisa. O corpinho dele é pequenininho, não é grande não. Aí 
Começou a ler e começa de novo. Estou falando assim para você entender. Você lendo é uma energia racional materializada em ação. Ele foi falado para o seu Manuel. O Manuel falou, a energia materializou. E você, usando o, o, o inverso, você lendo, aquela energia está batendo lá no seu raciocínio. Aí você está fazendo isso. Aquela onda. Aí ele sabe que enquanto estiver batendo aqui dali, ele pode sair. Ele vai sair. Aí precisa dessa batição. Essa batição é, é, é a lapidação. É o desenvolvimento. Eu vou lapidar isso aqui. Até ficar o troço bom para brilhar. Essa lapidação é o desenvolvimento dessa batição. Então, para eu usar esse sistema para a gente entender. E esse desenvolvimento vai te dar capacidade de fazer as coisas. Quanto mais desenvolver, o raciocínio. Mas se você já leu os mil livros, está prontinho. Então esse habitat está prontinho. Em qualquer momento ele tem que ser desmaterializado. Quando chegar a hora dessa grande ela funcionar. Você vendo o movimento é, é, é diferente. Então, pai, usa a palavra para explicar. Vai é sentindo as vibrações para poder desmaterializar. Então, essa vibração, você pegou no livro e começa a ler, mesmo que você esteja pensando em outra coisa, essa vibração está batendo lá. Você está lendo, está tá, 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 mas tá nem entendendo, mas está lendo. Mas essa vibração está batendo lá. Ela está mexendo com as células paradas do raciocínio, que é a grânula mineral. Então você vai usar essa grande opinião como um órgão de comunicação. Cheguei a entender que nessa quarta parte, no desmaterializar, seria quando também é um aparelho desmaterializado. Não, aí depois que desmaterializou, ao mesmo tempo que você está lendo, a energia racional está batendo na grana e está te dando um banho no aparelho inteiro. Um lava-jato. Que é o segundo. Um lava-jato. Está banhando todo, te lavando, te fregando, tirando a sujeira. Depois passa o pretinho nos pingos. Para você sair brigando. Então está tudo lindo. Tudo é energia racional fazendo. Porque a missão dela é essa. Materializar em assunto. Então tudo que o raça nosso superior falava, materializava. E ele material, materializando é um, é um conteúdo de energia racional, mesmo que seja fundo para aqui. Outra pessoa ligada ao eletromagnético fala, materializa a energia eletromagnética. A mesma coisa com o racional superior. Porque o seu Manuel é o filho do racional Ele estava pronto. Ele estava pronto, era uma vida. Então ele foi o único que teve a coragem de deixar a pureza e ir lá embaixo vestir a roupa de lama, que é a matéria, para trazer as mensagens nacionais, que é o eixo da humanidade. Agora, tudo que ele fala é energia racional. E ele é um racional. Ele veio, a missão dele é só essa. Aí ele na matéria, em vez de quando ele falava essas coisas. Tá? Mas ele sabia que ele tinha que ele era um habitante do mundo racional. A maneira que ele se ligou à energia racional lá da Terra, ele ficou sendo o racional superior da Terra. Ele ficou sendo Deus na Terra. Lá no mundo racional tem Deus, que é o habitante máximo, é o racional superior, e passou a ser o racional superior, mas da Terra. O mundo racional só é o racional superior. Aí quando ele voltar para o mundo racional, ele continua sendo um habitante do mundo racional, filho de Deus. E a vida lá continua. Aí sim, mas lá é vida eterna. Aqui é não. Aqui é só um centelha. Qual que era mesmo o nome do seu pai? Euclides Geraldo Medeiros. Lembra dele, velho? Só o nome já. É, sim. Vim aqui na. Sim, e ele, na professor Júlio, é. tudo, né? Fotografia apagou, né, Jorge? É.
A imagem não vem mais. E uma vez que ele veio aqui, aí ele falou assim, ó, e aí pra gente, tipo, que nessa época aqui o cara só de manhã. Aí ele fica só de manhã. Não tinha pai... banda ainda. Não, não tinha banda. Aí ele falou, aí eu sei que você divulga a tarde, e aí eu vejo quando eu saio a tarde. Ele disse, ah, então vamos divulgar hoje? E vamos. A gente tinha terminado de divulgar pela manhã. Aí ele foi lá para você pegar lá, lá para casa, não sou lá em casa. Aí foi uma hora, uma e meia, nós dois. Cada um com o pacote ali, com os pés. Subimos ali, você pegar três de divulgar. Então lembro bem dele. Tinha que ir, né? Tinha uns, algumas dívidas aí. Tinha que ir embora. Tá bem, cara. Pois é. Tá melhor do que nós. <risos> Só que ele vai nascer de novo, né? Pra poder completar. Pra completar o que ele precisa. Vai nascer de novo, mas tá melhor do que nós. Hoje eu vi que quem tá, todo passa a se conhecer, quando chega a hora de você se desmaterializar, você vai embora sorrindo. Tem quantos anos? E ele vai se transformou? Foi na década de 80. Que... O seu pai transformou? É, foi de 80 a 87. Junho de 87. Foi uma obra que estava completa. Não leu os livros. Aquilo que ele leu. Então, em 2017, faz 30 anos que seu pai é Então, como está só os cuidados, ele já está na Então, vai ser aqui, tem dificuldade para começar. Para completar o que ele começou. Então, onde já vai nascer, as coisas não são mais já aconteceram. Então, não vai ter dificuldade? Dificuldade não. Não doou nada. <risos> que deram um procedimento que até hoje eu tenho uma curiosidade. Eu estou pelo assunto, parece que fizeram um conservante lá e tal. Isso atrapalha o processo, não atrapalha. Não, eu digo assim, dentro de um processo de desmaterializar ali, transformar, passar para as etapas de eixo, visível, invisível e tal, se autodestruir, vamos dizer assim. Não, nem processo, você pode fazer o que for, cremar, passar coisa. Quando a natureza de si, tem aquelas pessoas que a natureza conserva para estudo da ciência. Aí usa aqueles produtos para conservar. Mas é o que a natureza quer, não é que o próprio está. Uhum. Tem que ter uma desculpa, né? Aí ela deixa justamente para para o estudo da ciência, para eles estudar. Põe no camanda, tem que estudar, corre lá. Só que eles ficam estudando pelo presente. Ele fica estudando pelo aminoácido. Vão chegar no grande de lá. Tudo tem aminoácido. Ele fala que o aminoácido é surgiu no ser humano. Ele nunca sai disso. Não tem condição. Então, independente de quantidade de conservante, isso ou aquilo. A natureza determina lá para acabar Sim, logo, não acabar. Tá ela determina como ele está as cuidados em energia racional. É a pior coisa. Eu já falo, uma pessoa tem sono, não pode ser energia, ele tem alguma noção de que já foi dentro? No que ele transformou, por exemplo, é um vivo, por exemplo, um corpo, um óleo. Falar só do óleo. Ele está transformado em tecido. Aí aquele tecido começa a transformar em micróbio. Ele virou micróbio. Aí ele tem uma pequena durabilidade de vida como micróbio. E o micróbio ele transforma em vírus invisível. Uma pequena durabilidade. Mas tem Já passou de uma vida para outra. Já esqueceu a vida do micróbio. Só o que está vendo. Aí ele vira os vizinhos para vírus e vizinhos. Vírus é energia. Energia. Aí ele vai para o espaço. Como energia. E de energia, se estiver completa, e a natureza determinar, é assim. Aí quando está a micro, 
e prova ainda antibiótico com da, da TIC. Antibiótico. O antibiótico mais potente é o penicilina. E também foi o primeiro que a ciência descobriu, foi o penicilina. Então é um antibiótico muito potente. Ficou ali sendo um marco. Uma época marcada da ciência, da descoberta do, do, do antibiótico. Então, esse daí combate muito o micróbio. Quando a doença está com o micróbio. Ele, ele, ele combate o micróbio, mas não é o micróbio. Não é o micróbio. Ele destrói o micróbio. Mas, por exemplo, o que vai dar a doença é o que o micróbio faz. É micróbio. Se o micróbio urinar, essa substância que dá doença. Não é o micróbio. Então, já tem que combate o micróbio. Combatendo o micróbio, não tem urina. Não é. Sim. Mas depois que passa para vírus, aí a coisa se complica. Aí já tem que ser o próprio organismo. Então, o seu organismo vai produzir anticorpo para combater vírus. Antibiótico nenhum atinge vírus. Antibiótico só atinge o micróbio. Quando passa para vírus, e a gente respira vírus. Toda vez que a gente respira, você respira doença, você respira vírus. E os vírus dentro de você, eles se alojam. Aquele vírus, se ele ficar só num lugarzinho ali, ele vai produzir só alguma coisa ali, vai fazer estrago só ali, ele tá. Se não mexer, ele vai... Daqui a pouco, ele estourou. Que é o... O fluido, por exemplo. Ele vira, fica ali, fica ali, ele começa a encher aquela carta ali. Você sente aquela dorzinha só ali, vai correndo daqui a pouco, ele estoura. Saiu. Corta tudo, o outro Agora, se mexer ali, aí ele começa a se esparramar. Aí vai para tudo que é lugar, aí tudo que é lugar vai brotar. Ele vai produzir. Daqui a pouco a pessoa está igual a um suíço. <risos> Cheio de pirar. Aí morre mesmo. Né? Esse é o que você tem que saber. Se viver dentro do formigueiro sem ser picado. Então, dentro do formigueiro, você não pode ver. Então, dentro do chão de abelha, né? Me dando para as abelhas. Se ela é voltada, ela vai te matar. Então, só voltando, e desculpa aí se estive nesse assunto, só para me informar um entendimento do cara. Por exemplo, quando forma a vida, certo? começa a seguir se um, um novo barulho, no início. A planta peneal se acordou, se organizou, começou um barulho, uma vida. Toda vez que se materializar, cria uma vida nova e tem que ser humano. Né? Tem que ser humano. Então, ó, é o funcionamento dos homens. Tem um barulho, e tem um barulho na uma vida. Então, por exemplo, nessa fase, digamos, que não se materializou, aquela vida segue outras coisas para baixo ou ela volta? Sim, sempre transforma uma coisa e transforma outra. Então, na realidade, nós somos uma fábrica de vida na formação. Tudo, por exemplo, você está aqui, lá na sua boca, uhum. aí você junta a saliva. A saliva é uma, é uma vida. Certo. Se você raspar a saliva por dentro, assim, a bochecha, você raspa a bochecha por dentro, você tirou aquele caldinho. É. Olha no microscópio, você vai ver bichinho. É. Mas essa vida que eu estou comentando, por exemplo, que bloco, que se vira a vida eterna. Aí esse é um conjunto de órgãos. O aparelho, o aparelho é um conjunto. Todos esses em conjunto, em harmonia, formam um barulho, a música. É. Essa música é a vida. Então, esse como desfaz. A, a mano, como o senhor já levou ela como referência, desfaz, cada um vai para um lado. Então, aquele barulho, ele ficou, mas ele não acabou também. Acabou. Ele elimina ali. Sim. Ele não ligou e separou. É, não existe. Separou os ovos, acabou o barulho. Aí, aquela pessoa deixou de existir. 
se formar é outra pessoa. Agora é o mesmo material. É os mesmos. É, sim, que vai produzir. Só que cada vez mais fraco. Cada vez mais fraco, mas essa vida cada vez mais apurada. Para entender e compreender as coisas. Se você, por exemplo, quando você nasceu pela primeira vez, os fluidos das sete partes do caos, o micróbio e esse micróbio fez você, pela primeira vez, fez todos os seus órgãos, consumiu. Aí a sua vida é aquela vida rudimentar. Você foi vivendo, vivendo, através das experiências, tal, de mim. Acabou os órgãos, cada os órgãos transformou. Formou de novo. Outra pessoa, aí vem a produção de vó. Aí a, a, aquele barulho que é a sua vida, ela está mais apurada de entendimento. Tem mais condições de entender e compreender as coisas. Do que aquela outra, aquele outro vó, aquele outro conjunto de vó. E assim foi formado. Assim é, é, é o rosado da vida que a gente vê. Só que da maneira que destrói os ovos e acaba, Acabou aquela vida. Eu não sei que tá não. Aí como ali é o mesmo material, reciclando, aí vai formar novo corpo. Quando viu, volta energia, ganha um pouco de, de força, de reforço. Aí a natureza, olha, está faltando alguma coisa. Se doou, se não doou, vai nascer. Ela é determinada. Nascer. É determinado. Aí aquele ganha um pouco de força. Introduz novos, faz novos ovos, novo aparelho. Forma diferente. Mas aí formou aquele barulho dos ovos em funcionamento. Aí aquele barulho é a vida mais apurada, mais sensível, com mais condições de entendimento. É assim. Porque é o, é o conjunto de formas. Aí o racional superior aproveita essa vida, liga na energia racional. Porque quando ele pega a massa cósmica, que é a planície racional, que ele faz um habitat, ele tem que dar vida. Quando ele faz o um habitat, formou um habitat. Ele vai ligar. Ele dá vida, aquele habitat acendeu e tem que funcionamento. Aí nunca mais se acaba. Então, como ele faz vida na natureza, ele fez vida na deformação. Só que você, na deformação, está fora do seu estado natural, tem uma pouca durabilidade de vida. Você não tem condições de vida. Mesmo assim, vem diminuindo. E antigamente a pessoa viver mil anos. A durabilidade era mil anos. A pessoa viver mil anos. Quer dizer, mais é o, é o máximo que dava. E aí vem cada vez mais, cada vez mais eles se transformando uma coisa, outra coisa, outra coisa. E melhorando essa vida, melhor, cada vez melhorando a vida. Mas os órgãos cada vez mais fracos, cada vez mais fracos, cada vez mais fracos. Mas tem condições da vida ser melhor, com mais poder de compreensão. Aí vem diminuindo. Mil anos, é, mil anos, oitocentos anos, seiscentos anos, aí vem diminuindo. Aí hoje nós estamos e no máximo chega a 100, mas muito difícil. Estou na sala de embarque, normalmente, menos que metade do tempo. É porque está aproximando o final da deformação, que é a vigésima segunda deformação. Em função das três fases, uma que está começando e a outra que está até a duas que terminar. É a imaginação, a fase do pensamento. A evolução da, dessas fases também foi adequada de acordo com a formação da vida. Né? E a natureza, ela, mesmo ela se deformando, também ela vai se evoluindo, se formando uma máquina melhor, de acordo com a nossa realidade hoje. A nossa condição de alcançar o conhecimento é em função da evolução da natureza de formação. É em função do nasce morre. Nasce morre, nasce morre, esse tempo todo, porque o mundo é muita vida. Muita. E tudo, é, e tudo saiu da planície, foi a planície que transformou. A primeira transformação foi a planície. Formou a resina, da resina, 
com tapaco, que com comode e o ar. Aí daí. Aí a própria natureza foi feita das virtudes da planície e da resina. Aí essas virtudes da planície e da resina formou duas energias. E essas duas energias precisam ser ter entendimento. Quando as duas energias começaram a se entender, aí já existia, já não era mais resina, era água, já era terra. Já não tinha mais planície, já era água. Já existia lua, já existia sol. Aí ela levou um tempo para também ter condições de entender as coisas. Quando ela estava mesmo entendendo tudo, aí sempre e quatro estava pronto. Para o pessoal tomar no pão. Quer dizer, fazendo uma experiência daqui, experiência dali. E assim foi, e adaptando, melhorando, optar por essa. Por essa essa, por esse processo, ela eliminava aquilo. Assim, ela foi também uma realizada de ela, fazendo experiência. Aí ela foi tendo o seu poder, que era limitado também. Então ela ficou um tempo assim, fazendo experiência com o seu fazendo um progresso. O seu humano cada vez melhor, cada vez que morria, eu nascia, eu tinha mais condições de entendimento. Agora a matéria estava mais lapidada. A matéria. Vou mais fraca, vou mais fraca, a matéria cada vez mais fraca. Só que a durabilidade era maior. Era bem maior. Então nós temos que ter, nós temos que agradecer o racional superior por não ter colocado no seu projeto de vida vida eterna. E se ele coloca vida eterna aqui na matéria, nós estávamos perdidos. E a matéria não se aguenta. Não. Hoje ninguém tinha condição de se entender, de compreender nada. Porque a matéria estava tão lapidada, tão bagaço bem, que não tinha condição. Aí tinha que esperar a vigésima segunda eternidade. Ainda bem que ele não colocou vida eterna. Colocou só esse, essa, essa vidinha aí. Acabou os óculos, acabou a vida, acabou o entendimento. Então, a, no, o nosso, a nossa vida, o senhor está aqui, se está aqui, olha o tomão da hora. De repente, se pega, se levar uma porrada, um pau, você nem vê. Aquilo ali desligou. Sim, você já desligou. É o aparelho está funcionando, você vai lá, tirou da tomada, o aparelho para. Assim é nós, você está aqui, você leva uma cacetada, você nem vê a cacetada. Tem nem tempo. Derrubou a parede. Agora não reze para voltar. <risos> Porque se alguém rezar, né, vamos. E for atendido. <risos> é, aí você já vai sentir dor, porque você já vai sentir a porrada. Você vai sentir a dor e vai sentir a dor da UTI também. Vou acabar a chapa. Esqueceu. <risos> Eu tenho um monte de óleo, mas eu falo. Eu tenho aquela menina, a taxinha, quando ela estava assim, com um homem louco, apareceu com ela um sucesso, um afeto. Ela, quando dava aquele afeto, ela ficava entendida, sem contar assim. E eu fiquei de velho com esse era a e nada de solução. Um cunhado meu mesmo que achou que era muito, gastou muito dinheiro com ela. Então, um dia eu cheguei do serviço, todo casado, aí ele ia deixar ela no povo de casa. Quando eu cheguei, eu falei que a mulher de só a menina só era a mulher. Eu cansado, peguei ela. Quando ela estava naquele estado, ela parecia que não tinha um moço. Parece que podia dar nela um nó no corpo. Aí eu peguei ela e vi o peso dela dobrava quando a gente quando ela estava naquele estado. E ela não, ela me encostava a boca, 
y eso inspiraba. Mana, la funciona, por eso estaba funcionando. Aí quando eu ia subir na ladeira, ou ela no outro, ela está toda desconfiada, parece que eu estava com um saco de, 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 de areia nas costas do Amazonas. Ela deu aquele acesso, parece que ela me caiu os braços. Aí eu aguentei, deu um tronco, é, aí eu peguei, eu me dei aquele pensamento. Gente, já, já me disseram, isso é um um ser diferente que procura um corpo para tentar para se apostar dele. Então eu vou fazer o seguinte, quando eu chegar em casa eu vou saber. Mas quando eu cheguei em casa, eu coloquei ela na cama, ajoelhei na beira da cama, segurei na mão dela e chamei ela três vezes para ver se ela me atingia. Só tem respirado profundo. Aí eu perguntei, segura na mão dela, se eu te pergunto em nome de Deus, quem é você? Ela, ela foi, abriu o olho e ficou me olhando. Abriu o olho. Eu disse, responda, quem é você? Ela foi e riu. Quando ela riu, eu disse, se não quer responder ou não pode, eu peço que não me Deixa a menina em paz e não volte mais. Quando eu falei assim, ela não deu aquele acesso de espírito. Ela foi levantando os bracinhos assim. Quando foi mãe, ela riu. Aquilo me correu aquela coisa que veio da cabeça aos pés. Ele fez os pés da cabeça, e a cabeça os pés e falou os pés. Aí eu senti que ela consertou a dor e respirou normal. E ela não respirava normal, é só. Pronto, acabou. Aí eu disse. Aí eu tenho um coração. Aí eu cobri ela. Ela estava normal, e saí. Quando eu cheguei na cozinha, ela me chamou, mãe. Aí a mulher disse, vai lá, ela me chamou. Eu queria, ela falou, vou dar uma sessão. O que você quer? Quero água. Eu sou um pouco grande de dinheiro de água. Eu quero mais. Como dois copão de água grande. Naquele dia, os pezinhos levantou e ficou com o perto do lado e enfiou os pés para fazer. E foi lá para o quintal, a mãe dela também estava uma roupa. Ela lavava a roupa para a cabeça, a minha. E ela pegou o sabão e nunca tinha feito nada. Pegou o sabão e ajudou a mãe a saboar a roupa todinha. E a mãe não deu o filho daquilo, porque ela ficava aquele jeito quando ela estava aqui, ela ficava aquele dia esperando ela para ela voltar assim, e ela não voltasse. E naquele momento que eu vi o carro de baixo e cheguei, ela já estava com isso, a boa no roubo. E eu também guardei aquilo, não falei com ela não. E ela hoje está com 60, 60 anos. É a pastora. Olhando assim, coisa assim, o bicho aproveitou a situação. Já foi dela. Mas foi bom que ajudou. Nosso povo. Ela vinha no cérebro, onde entra a mendula a óssea, onde controla e passa todo o controle dos membros, é na mendula óssea. 
do cérebro que entra na medula óssea, o problema estava ali. Então, você deu aquele problema. Se você pegasse ela pelos braços, levantasse, fazer esse movimento, e estimular o músculo lá, aí ela ia voltar. Como os bichos sabem, porque todos os aparecados estão mole, eles incorporaram e faziam isso. Mas ela ainda estava mola, ainda estava voltando. Quando ela voltou normal, que eles que sacudiram, sem noção de nada do que tinha acontecido para ela. Aí olhando por fora, a visão do ser humano é coisa divina. Eu botou a mão e virou. Mas não é, é o bicho aproveitando a situação. É que você não sabe. Aí ajudou, tudo bem. Quer dizer, ele deu a dica. Assim, ó, oh, se tu fazer assim, né, irmão? Aí ela fica boa. Quer dizer, ele mesmo deu a dica. Mas ele não fala, aí aproveita a situação. Fala, aí deixa a pessoa mais religiosa, mais isso, mais aquilo. Ele fala a situação. Mas o aparelho humano é assim. A marca humana. Tem uns defeitos, não pode dar defeito. Tem um local que não pode dar defeito. Do cérebro tem uma emenda. Do cérebro para a medula óssea tem uma emenda. Essa emenda tem que estar bem vedada. Se não estiver bem vedada, a pessoa pode ficar assim. Porque os movimentos, tudo passa pela medula óssea. E eu senti que deu certo. Porque eu falei que não estou falando aqui agora. Porque há uns que querem fazer essas coisas que está expulsando isso, aquilo, mas eles ficam com o E é onde parece que não está certo. Pois é, tem que aproveitar, tem que se aproveitar tudo. A gente vai fazendo com o dia. Então, a parte que Jesus, Jesus Cristo falou sobre o, o jejum, é quando jejuar, não se mostrar contestado. Ele injetou a cabeça e lava o teu rosto. Para ninguém parecer que está tá de boa. Mas a maioria faz isso, então você vê muito que ele coisas. Mas a gente fazia de cara limpa, de boa vontade, e ele sempre dá certo. Então, aí a ciência estudando, porque a ciência já não acredita desse lado aí. Tem que todo um negócio material, bem físico, eu aparelho. Só que ela não sabe isso aí. Para ela ver, tem que bater uma radiografia do local. E lá aparece o local parado. Um flash que dá e vai aparecer aqui na visão de luz. E não é luz. Para poder ele ver numa radiografia, tem que ser numa visão de luz. Aí vai ver luz. E nessa luminosidade pode cobrir, cobrir o que eles estão querendo. Não, não sabe. Não, mas a ciência acredita que é. Eu vou aparecer mesmo, não é nada que eu gosto de, de, de espírito, não é nada disso. Ela acredita que exercício, é, como chama? Terapia. Fisioterapia. Fisioterapia, movimento para lá, para cá, são muitos melhor. Então ele já fica pedindo mais aquelas coisas mais impalpáveis. Então serve para duas coisas. Aí você toma isso com o médico, o médico está vindo do outro lado. Como você já é religioso, você já estava botando mais um lado na religião do mundo, porque isso aí é coisa de é o espírito dela, ou alguém que está com o seu dela. Quer dizer, serve para todo mundo falar que dá tudo isso. Agora, você vendo o ser humano funcionar, é outra coisa. Aí você, aí você entende tudo. Você entende o lado da ciência, o lado do, do, do religioso, o lado. O, o raciocínio é, é ligado no, no conhecimento da cultura racional através da natureza. Se só lá na frente, através da natureza, se é, só lá na frente, na prévia fala isso. O raciocínio ligado no conhecimento de cultura racional através da natureza. Eu pergunto, é só lá na frente, na fase racional? Não, então, a fase está aí. Como a fase é racional, a energia racional está potente. Ela está desenvolvendo o um raciocínio. Mesmo que a pessoa não esteja com o livro na mão. A energia racional da fase, ela está desenvolvendo. 
É isso que é Ele está desenvolvendo o um raciocínio. Só que é mais lento. É mais lento. É como você. Você está pensando e imaginando. Se você estudar, você vai se instruir melhor. Para você não estudar, ficar sem saber ler nem nada. Mas seu pensamento está sem desenvolver. Vai pronto, né? Porque estudando, assim. Assim é a fase. Está desenvolvendo a razão de todos. Mas você pegar na cultura, estudar, e sim, já tem as instruções. Você vai aprender a ler através da cultura racional. Quer dizer, é mais rápido. E assim tem o desenvolvimento do raciocínio feito pela natureza, por causa da fase racional. Mas bem lento. Se for deixar só por isso aí, leva tempo. Por isso com a cultura é mais rápido. Então, depois que as coisas acontecerem, isso fica mais rápido. Sim, mas aí está por conta da energia racional. Porque mais a natureza só vai cuidar das praças que é outra coisa. Então, esperou o tempo certo. Aí a energia racional toma conta mesmo. Aí não vai haver mais nada, ninguém conta. A polícia vai cuidar de quem desceu de trás. Quem não desceu está estudando, está por conta da energia racional. Quem não está estudando, ele não vai encontrar dificuldade, não vai ter isso. Mas quem não está estudando, aí está por conta da natureza. Mas não vai acontecer. Todos vão ter que estar estudando, cada um querendo recuperar o tempo que perdeu, porque já viu falar nesse tempo. E outro, ele vai tendo prova e comprovação. Dali em diante, não tem mais dificuldade. Não, não. Salve o Racional Superior! Se você aprendeu algo novo, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo. Aqui estão outros vídeos racionais que eu acho que você vai gostar. Por sua atenção, o nosso muito obrigado, até breve e salve o Racional Superior.